Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es cinta de lomo adobada hoy una receta con un extra de sabor vamos a ver lo fácil que es preparar esta receta nos ponemos manos a la obra y como no vamos a empezar por la cinta de lomo yo tengo aquí aproximadamente unos 500 gramos le vamos a añadir 3 dientes de ajo muy picaditos Ahí, aprovechamos bien y ahora a continuación una cucharadita de pimentón de la vera como es en mi caso o pimentón dulce si no lo tuviéramos a continuación una cucharadita de perejil el mío es seco si el vuestro es fresco muchísimo mejor y pimienta a nuestro gusto lo tenemos con esto es suficiente y ya por último le vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva Vamos a mezclar, así mezclamos muy bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación nos lo llevamos a la nevera a reposar, como mínimo unas dos horas si tenemos mucha prisa o un reposo de toda una noche como es en mi caso, porque quiero que la carne coja bien todos los sabores que le hemos añadido y ahora vamos con el rebozado, yo tengo aquí harina de trigo, dos huevos y pan rallado, vamos a batir bien los huevos. Y al pan rallado le vamos a añadir aún más sabor, le añadimos una cucharadita de orégano y una cucharadita de ajo granulado, así, le añadimos, mezclamos, vamos a mezclar muy bien y veis que al principio no hemos añadido sal a la carne, ahora después de haber hecho el adobo es el momento de añadirle sal a nuestro gusto el por qué no le añadimos al principio sal, porque no queremos que nos empiece a cocinar la carne entonces es mejor añadirla a lo último una vez hemos añadido la sal y hemos mezclado comenzamos a rebozar pero os digo una cosa, estos filetes se pueden hacer tanto rebozados como a la plancha yo esta vez los voy a hacer rebozados para que veáis cómo quedan quedan mucho más jugoso que si lo hiciéramos a la plancha pero también le estamos dando muchas más calorías pasamos por el pan así que quede bien rebozado por todos los lados y aquí tenemos el primero y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los filetes a harina, pasamos por el huevo, pasamos por el pan y una vez ya los tenemos vamos a colocar una sartén al fuego encendemos el fuego, fuego alto, abundante aceite y dejamos que el aceite coja temperatura una vez el aceite nos ha cogido temperatura añadimos nuestros filetes así con cuidado para no quemarnos le damos la vuelta y aquí tenemos el primero, lo vamos a sacar a un plato, le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Sacamos el otro porque como son tan finitos se hacen muy rápido y no queremos que nos quede seco por dentro, es mejor que nos quede por dentro jugoso. Añadimos el resto y aquí ya los tenemos todos habéis visto es un filete que se puede hacer tanto a la plancha y queda estupendo ya me lo diréis y también así que les encanta a los niños porque queda el filete mucho más jugoso por dentro en su bocado y os acordáis de la receta que hicimos anteriormente de los pimientos pues nosotros lo vamos a acompañar estos deliciosos filetes con una ensalada de pimientos y hay deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos.